ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ லாஸ்ட் வீடியோஸில் மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வி ஆர் கோயிங் டு சி த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் தட் இஸ் காஸ்ட் கான்செப்ட் ஸோ காஸ்ட் கான்செப்ட்னால் என்னென்னு ஃபஸ்ட் நான் படிக்கிறேன் த காஸ்ட் கான்செப்ட் ரெக்வயர்ஸ் தட் ஆல் த அசட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அட் தேர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் விச் இன்க்ளூட்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஸ்டலேஷன் அண்ட் மேக்கிங் த அசட் ரெடி டு யூஸ் இப்போ நம்ம காஸ்ட் கான்செப்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு ஒரு குவிக் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் அப்புறம் அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் காஸ்ட் கான்செப்ட்டுக்கு ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ எல்லார் எல்லார் வீட்லேயும் டிவி இருக்கும் ஸோ நம்ம டிவி வாங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஷோரூம் போயிட்டு அந்த டிவியை பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம வந்து லைக் இப்போது சாம்சங் எல்இடி டிவி பார்க்குறோம் சாம்சங் எல்இடி டிவியை நான் பார்த்துட்டு ஓகே எனக்கு இந்த டிவி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டிவி வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ எனக்கு அந்த டிவியை நான் போய் பார்க்குறேன் அந்த டிவியோட காஸ்ட் நான் அந்த டிவியை நான் வாங்கணும்னா அது கூட காஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஓகே ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு ஓகே நான் வாங்கிட்டு வர போகிறேன் ஓகே நான் அந்த டிவியை வாங்கிட்டு என் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் இல்லையா ஸோ நான் ஐ கான்ட் நானே போயிட்டு அந்த டிவியை நான் என்னால் ஹோல்ட் பண்ணி ஐ கான்ட் பிரிங் இட் டு மை ஹவுஸ் என் வீட்டுக்கு அதை நானே கொண்டு வர முடியாது ஸோ அதுக்கு நான் வந்து லைக் ஒரு ஒரு வெஹிக்கிள் செட் பண்ணி ஷோரூம் பர்சன்ஸே வந்து வீட்டுக்கு டெலிவர் பண்ணுவாங்க டிவியை ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டு கொடுக்கணும் ஸோ டிவி வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டுன்னு நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தௌசண்ட் ருபீஸ் தரணும் ஏன்னா அவங்க கொண்டு வந்து இன் கேஸ் ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கோங்க நோ ஃப்ளோ லிஃப்ட்னா ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர்னா அவங்க தான் ஹோல்டு பண்ணி ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர் வரைக்கும் கொண்டு வந்து டிவியை லேண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் தௌசண்ட் ருபீஸ் தரேன் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் ஃப்ளைட் சார்ஜஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃப்ளைட் சார்ஜஸ்னால் என்னென்னா அவங்க வந்து அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணுறாங்க மூவ் பண்ணி எந்த இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து தரத்துக்காக ஸோ நான் அதுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் தரேன் ஸோ டோட்டலாக வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகியிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டிவி வந்து ஜென்ரலாக நம்ம அந்த டிவி இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது புதுசாக நம்ம ஒரு டிவி வாங்குகிறோன்னா அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் லாங்குவேஜ் வைக்கணும் அந்த டிவியில் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ் வேணும்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ் செட் பண்ணணும் சேனல் செட் பண்ணணும் கேபிள் டிவி வைக்கணுமா கேபிள் டிவி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லைனா வந்து ஏர்டெல் டிடிஹெச் ஸோ நிறைய இருக்கு ரிலையன்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ எது வேணும்னாலும் அதை நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ்ன்னு நான் வந்து அதுக்கு இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ் பே பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிவி வந்து அந்த டிவி எனக்கு ஒரு என் வீட்டுக்கு அது ஒரு அசட் ஸோ அதை வந்து நான் வந்து எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ரிமோட்லாம் செட் பண்ணி ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த டிவியை வந்து யாரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் நான் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யாரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் மேனுவலாக நான் மட்டும் எனக்கு நான் இந்த ஹெல்ப் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி யூஸபிள் கண்டிஷனில் அதை எனக்கு கொடுத்துட்டு போனோம் அவங்க ஸோ எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ரிப்பேர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஃபுல் ரிப்பேர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ டோட்டலாக என்ன ஆச்சு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் எனக்கு வந்து அந்த டிவியை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதை நான் எடுத்துகிட்டு போனோம் இல்லையா என் வீட்டுக்கு நான் அதை எடுத்துகிட்டு வரணும் நான் தான் அதுக்கு ஓனராக ஆக போகிறேன்னா அதுக்கு ஒரு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து என் வீட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டலேஷனுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் வந்து ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா அதை பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது ஸோ இப்போ ந
அப்போ நான் அது எனக்கு இடிக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு கண்டிப்பாக இடிக்கும் ஸோ ஏன் அது ஏன் அந்த ப்ராப்ளம்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரு அசட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எல்லா ப்ரைஸும் கலந்து தான் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் என்னென்ன ப்ரைஸ்னால் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் அது நம்ம ஓன் பண்ணிக்கிறதுக்கான காஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அந்த அந்த பிளேஸ்லேருந்து நம்ம பிளேஸ்க்கு கொண்டு வரதுக்கான காஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ரிப்பேர்ஸ்லாம் செக் பண்ணி ரன்னிங் பொசிஷனில் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு போகணும் ஸோ அதுக்கு ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம இந்த காஸ்ட் பே பண்ணால் மட்டும்தான் அதை நம்ம தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இஸ் எவ்ரி திங் ஸோ அதை நம்ம எந்த இதுலேயும் வேணால் பிஸ்னஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து அசட் சைடில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் மீனிங் ஆஃப் காஸ்ட் கான்செப்ட் ஸோ அது தான் அங்கே கொடுத்துருக்கோம் அசெட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அட் தேர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஸோ தேர் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்னால் அந்த டிவி இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் அந்த டிவியோட பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அது கூட சேர்த்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸோ மேக்கிங் அசட் த ரெடி டு யூஸ் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அசட்டோட ஃபுல் மணி காஸ்ட் அதுதான் அர்த்தம் ஸோ காஸ்ட் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எவ்ரி திங் அசட்டோடது எந்த அசட் வேணால் இருக்கலாம் எல்லா காஸ்ட்டும் சேர்த்து தான் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஏதோ நம்ம ந நிறைய பேர் கேட்டிருப்போம் இப்போ வந்து லைக் இப்போது பிகினர்ஸ்க்கு டெப்ரிசேஷன் பற்றியெல்லாம் தெரியாது பட் ஜென்ரலாக டெப்ரிசேஷன் பற்றி நான் நெக்ஸ்ட்டு கம்மிங் கான்செப்ட்ஸில் பார்ப்பீங்க பட் டெப்ரிசேஷன் எல்லாம் கூட நம்ம ரெக் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ஒரு அசட் எடுத்து அப்போ ஃபர்னிச்சரே எடுத்து நம்ம வீட்டில் ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாங்கி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் கண்டிப்பாக அந்த ஃபர்னிச்சர் டெப்ளீட் ஆகும் டெப்ளீட்னால் ஏதாவது ஒரு டேமேஜ் இருக்கும் கார்னர்ஸில் தேஞ்சு போயிருக்கலாம் ஸோ சம்திங் ஏதாவது வுட்டுனால் லைக் இட் வில் பி வுட்டுனால் உப்பி போகும் ஸ்டீல்னா துரு பிடிச்சி போகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃபர்னிச்சர்ஸ்ன்னே பார்த்தாலே ஸோ அந்த மாதிரி டெப்ரிசேஷன் சார்ஜஸ்ஸையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஏன் டெப்ரிசேஷன் சார்ஜஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம அந்த டெப்ரிசேஷன் ஆகி இருக்குது இவ்வளோ வந்து வேல்யூ அந்த அசட்டோட வேல்யூ டென் தௌசண்ட்னா அது டெப்ரிசேட் ஆகி த்ரீ தௌசண்ட் கம்மியாயிருக்குன்னா நம்ம அந்த த்ரீ தௌசண்டையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் மீதி நம்மளுக்கு அசட்டோட வேல்யூ செவன் தௌசண்டையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் த மெ மெயின் மீனிங் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் ஸோ அது ஜஸ்ட் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ரிகார்டிங் டு த அசட்ஸையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் இந்த காஸ்ட் கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒரு கா ஒரு அசட் எடுத்தால் அதுக்கு நம்ம என்னென்ன செலவு பண்ணியிருக்கோமோ அந்த எல்லா செலவையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதுதான் இந்த மீனிங் ஸோ அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிளில் ஜஸ்ட் ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் இது டிவி எக்ஸாம்பிள் இல்லாமல் அக்கௌண்டன்சிக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸுக்கு சம்மந்தப்பட்ட நான் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அண்ட் ஓல்டு மிஷினரி வாஸ் பர்ச்சேஸ்ட் ஃபார் டென் லேக்ஸ் பை ராம் லிமிடெட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் வாஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் அடிஷன் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் வாஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் ரிப்பேர்ஸ் ஃபார் பிரிங்கிங் த மிஷின் இன் டு த ரன்னிங் பொசிஷன் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஆன் இட்ஸ் இன்ஸ்டலேஷன் த டோட்டல் அமௌண்ட் விச் த மிஷினரி வில் பி ரெக்கார்டட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வுட் பி த சம் ஆஃப் ஆல் தீஸ் தட் இஸ் டென் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதுக்கான மீனிங் நான் சொல்கிறேன் ஜூ போன வருஷம் ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஒரு ஓல்டு மிஷினரி வாங்கியிருக்காங்க டென் லேக்ஸ் வேர்த்துக்கு ஓல்டு மிஷினரி ராம் லிமிடெட் வாங்கியிருக்காங்க டென் லேக்ஸ் ஓல்டு மிஷினரி வாங்கினதில் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா என்னென்ன செலவாச்சுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் வாஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ அந்த மிஷினரி கடையில் போய்ட்டு வாங்கிட்டு அது திரும்ப இவங்க பிஸ்னஸ்க்கு கொண்டு வரத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ்ன்னு டென் தௌசண்ட் ஆச்சு ஸோ டோட்டலாக இப்போ டென் லேக்ஸ் டென் தௌசண்ட் ஆகிருக்கு இன் அடிஷன் செவன் தௌசண்ட் வாஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் ரிப்பேர்ஸ் ஸோ அகெயின் செவன் தௌசண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரிப்பேர்ஸ் ஃபார் எதுக்குன்னா பிரிங்கிங் த மிஷின் இன் டு த
ஸோ டோட்டலாக இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது டோட்டல் அமௌண்ட் விச் த மிஷினரி வில் பி ரெக்கார்டட் புக்கில் வந்து நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் ஃபார் டென் லேக்ஸ் எழுதிட்டா அது ரொம்ப தப்பு பிகாஸ் ஒரு மிஷினரியோட காஸ்ட் நம்ம எழுதுகிறோம் எவ்வளோ ப்ரைஸ்னு எழுதுகிறோன்னா அதுக்கு நம்ம என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோமோ எல்லாத்தையுமே தான் எழுதணும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம டென் தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் டோட்டலாக சேர்த்து டுவெண்ட்டி தௌசண்டையும் ஆட் பண்ணி டென் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் நம்ம சே ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் காஸ்ட் கான்செப்ட் I hope you all understood the meaning of cost concept and உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து இதுக்கப்புறம் காஸ் கான்செப்ட்ஸே வந்து அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட்ஸே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இருக்குது ஸோ ஐ பி போஸ்டிங் தோஸ் வீடியோஸ் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ